hier beginnt der Karstwanderweg. Das ist der Weg für die nächsten Tage. Der führt am Ende bis nach Bad Grund und hat mit allen Nebenwegen hat er, ich glaube, knapp 250 Kilometer zu bieten. Und der direkte Weg dann nach Bad Grund hat so etwa 180. So, mal sehen, was dabei rauskommt am Ende. Und äh, um diesen völlig am Ende der Welt liegenden Startplatz zu erreichen, bin ich nach Blankenheim gefahren mit der Bahn. Das war eine Odyssee, macht aber nichts. Und äh, habe dann im Wald hier ganz in der Nähe geschlafen. Und jetzt geht's los zur ersten Etappe. Was für ein schönes Fleckchen hier. Die Gedankenbank. Steht hier auf einem wunderschönen Hügel mit einem ganz tollen Blick in die Landschaft und ist aktuell gerade der wandernde Stempelkasten der Harzer Wandernadel. Und hier lasse ich mal einen Harzstein mit dem Hinweis, da geht es nach Bad Harzburg. Das passt hier so ziemlich maximal weit entfernt von Bad Harzburg. Vielleicht bringt ihn da jemand zurück. Ja, da hinten kann man die Halde sehen. Das sehe ich gerade so im Dunste. Ich gehe jetzt gerade von Oberstdorf Richtung Grillenberg und muss sagen, dass der Karstweg wirklich unglaublich gut ausgeschildert ist. Also manches Mal verschwindet dann so ein Hinweis irgendwo unterm Ast oder so. Das ist dann immer ganz hilfreich, eine GPS da anzuhaben. Aber es ist wirklich toll ausgeschildert. Und äh, die Streckenführung ist ein Traum. Also bisher wirklich ganz toller, ganz toller Weg. Hinter diesen Büschen versteckt sich die Burgruine Grillenberg. Kann man da so ein bisschen sehen, wenn man da dichter ranguckt. Kann man das Mauerwerk noch gut sehen. Ja, das ist ein kleiner Abstecher vom Karstweg. So hin und her würde ich sagen zwei, zweieinhalb Kilometer. Weil sich nämlich hier ein Stempel der Hatzawanadel findet. Das ist die 208. Hier vom Röhrichtschacht hat man schon mal einen guten Blick auf die riesige Halde, hohe Linde. Echt beeindruckend. Und hier ist ein wirklich beeindruckender Bergbaulehrfahrt mit ganz vielen Vorführmöglichkeiten hier. Ganz toll gemacht. Und, welche Überraschung, auch einen Stempelkasten gibt es hier mit der Nummer 222. Hier kann man sich die Situation des Altbergbaus im 14. und 15. Jahrhundert anschauen. Ja, schön beeindruckend. Ich werde hier übrigens einen kleinen Schlenker machen zur Moltkewarte, also kein Bismarckturm. Und äh, da ist noch ein Stempel, der so dicht dran ist, dass ich ihn nicht liegen lassen kann. Und das hier ist das Bergbaumuseum Wettelrode. Hier gibt es einen Geisterstempel zu holen. Hier sind leider Ruhetage und zwar Montag und Dienstag. Und deshalb kann ich hier nichts essen oder trinken. Ja, jetzt bin ich an der Hohen Linde. Hinter mir kommt gleich die Molkerate. Also unglaublich, dieses, diese Halde hier, dass die von Menschenhand aufgeschüttet worden ist, das finde ich echt faszinierend. Eines Tages gehe ich da nochmal hoch. Die ist immer mal wieder geöffnet. Die Molkerate, die ist leider heute zu. Und die Bude daneben auch. Da kann man sonst immer was Kleines, Nettes zu futtern kriegen. Die haben mittwochs bis sonntags auf und feiertags. Aber heute ist Montag. Aber als Belohnung gibt es dann trotzdem hier einen Stempel, nämlich die 209. Das sind ja die Rehe vor der Hohenlinde. Jetzt bin ich auf dem Karstweg zurück. 
Sehr schicker Teil hier. Das war mal zur Molkewarte, waren das mal gepflegt, so 6-7 Kilometer extra gut zu gehen. Aber das ist natürlich schon ein ganz schönes Stückchen. Und zwischendurch gibt es immer mal wieder so Erklärtafeln auf dem Karstweg, die so ein bisschen die Landschaft erläutern. Hier geht es zum Beispiel um den Kupfer-, Schiefer-, Bergbau des 12. Jahrhunderts. Unglaublich, wie lange das hier ist. Und wo das Wasser hinfließt, wo es herkommt, was es mit der Landschaft macht. Ähm, Finde ich sehr schön zwischendurch, weil es auch recht selten ist, so dass es nicht so, irgend so, ein, so eine Dauerveranstaltung wird, sondern wirklich so immer punktuell. Ein schöner Rastplatz mit tollem Blick auf Heinrode. Es geht jetzt gerade von Heinrode durch den Wald bis zur schönen Aussicht Heinrode. Das ist eine Stempelstelle und der Weg ist wirklich einmalig. Also man merkt, dass hier wenig Menschen gehen und die Wege sind einfach wunderschön. Also ganz toll. Schöne Aussicht Heinrode. Das ist die Stempelstelle 210. Und war 2019 die schönste Stempelstelle. Also wurde als solche gewählt. Und von hier aus kann man bis zum Küffhäuser rüber schauen. Und das geht selbst bei Dauerregen. Da kann man ihn sehen, da drüben. Ein Merkmal der Karstlandschaft ist, äh, sind die ganzen Schwinden. Das bedeutet, dass die Bäche und Flüsse im Nichts verschwinden. Davon werde ich heute auch noch ein paar sehen. Ähm, echt interessant. Und dann werden oft so Untersuchungen gemacht, wo denn der Fluss wieder rauskommt und dann wird das Wasser gefärbt. Und irgendwann stellt jemand fest, oh, hier ist das gefärbte Wasser wieder rausgekommen. So, alle einmal hier gucken bitte. Ja, danke schön. Das sieht sehr schön aus. Da kommt die Queste. Von Questenberg in den Blick. Hier nach Questenberg rein ist so ein Schrank, in dem ganz viel Honiggeschichten drin sind, die man hier gegen Kasse des Vertrauens kaufen kann. Das mache ich jetzt auch der Wanderung natürlich nicht, ist zu so schwer, aber der Honig schmeckt sehr lecker. Ich habe ihn schon mehrfach probiert. Questenberg ist ein total nettes Dörfchen. Da hinten gibt es eine Gaststube, die auch sehr lecker ist. Und hier direkt neben dem Roland, hier wird in Kürze ein Gasthaus entstehen. Wir sind schon am Arbeiten und da habe ich netterweise eben Wasser bekommen. Mein Lieblingsharzer Tier. Der schicke Salamander. Hier im Aufstieg zum Questenberg. Da läuft er über den Weg. Das war ja eine schöne Überraschung. Im Aufstieg hier zum Questenberg. Da hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass hier Salamander sind. Und hier ist dann der Stempelkasten. 212 und die nächsten Male, immer wenn ich hier komme, werde ich nach Salamandern Ausschau halten. Ich mag die Tiere. Das ist Questenberg von oben. Da unten ist der Roland und rechts daneben, da in dem Gebäude, da habe ich eben Wasser bekommen. Hier kann man auch die Reste vom Brandanschlag sehen. Ich glaube, letztes Jahr war es, dass jemand versucht hat, das Teil hier anzuzünden. Und selbst bei Regen ist das wirklich eine sehr schöne, sehr schöne Ecke hier. Auf dem Weg zum Bauerngraben ist hier so eine Bank mit Dach drüber. Die kommt gerade richtig gut, weil es regnet nämlich dauerhaft. Ich hoffe mal, dass es irgendwann heute nochmal aufhört, weil... Naja, ist halt schöner, nicht im Regen zu gehen. <lacht> das ist der Bauerngraben hier. Da kann man schön die 
Abbruchkante da drüben sehen. Da oben führt der Tarsich entlang. Da gehe ich auch gleich wieder hin zurück. Und hier ist manchmal ein See. Das äh, habe ich letztes Mal von einem Menschen, der hier war, der hier gewohnt hat, tatsächlich berichtet bekommen. Und äh, dieser periodische See ist gerade weg. Aber die Stempelstelle 213, die ist weiter da. Ja, jetzt stehe ich direkt auf diesen Klippen, diesen weißen Klippen. Und da drüben ist die Stempelstelle. Und tatsächlich ist der See hier, oder der möchte gern See, oder möchte mal wieder See sein See, ähm, bei Komoot noch als richtig großer See eingetragen. Ja, sehr beeindruckende Abbruchkanten hier oben. Da geht es auch direkt runter. Schwupp. Hier geht es weiter Richtung Uftrungen und man muss sagen, wenn man einen heilen Wald sucht und Laubbäume, die sich im Herbst noch verfärben, dann ist man hier genau richtig. Das ist wirklich ein wunderschöner Weg, auch wenn ich das sicher schon mal gesagt habe, aber eine tolle Streckenführung und selbst der Dauerregen. Ist dann einigermaßen erträglich, führt mich aber heute Nacht in eine Pension. Also werde ich diesmal nicht draußen schlafen. <lacht> Schöner und überraschender Blick, wenn man hier aus dem Wald rauskommt. Das ist die Talsperre Kelbra. Und das ist von hier oben ein richtig schicker Blick darauf. Nach einer schönen Übernachtung in einer Pension wartet heute wieder ein Sonnentag auf mich, die Sachen sind getrocknet und dann kann es weitergehen. Das sieht doch echt schick aus hier, kurz vor der Heimkehle kann man da schon mal die nächsten Hügelchen sehen. An der Heimkehle wird gerade ganz viel gebaut. Hier entsteht ein ganz schickes Besucherzentrum. Die Gaststätte ist geblieben, hinter mir jetzt. Aber das wird richtig schick hier. Hier hat sich seit meinem letzten Besuch so einiges getan. Denn das ist der Weg hier hoch zur Reseberg-Doline. Und das war immer eine totale Rutschpartie. Und da sind jetzt richtig schöne, kräftige Stufen eingebaut worden. Sehr gut. Die Stempelstelle 214 mit der Riesberg Doline und damit erfülle ich ja auch ein Versprechen aus meinem letzten Buch mit 222 Stempel zum Wanderkaiser. Denn da habe ich gesagt, beim nächsten Mal werde ich diese Stempelstellen auf dem Karstweg besuchen und den ganzen Karstweg gehen, weil das waren immer schöne Stempelstellen. Die 198, die Glockensteine sind hier zu bewundern. Sehr schön. Also etwas, was den Karstwanderweg auch wirklich ausmacht, ist, dass er eine schöne Streckenführung fast immer über schmale Wege hat bisher. Das heißt selten mal breite Forstwege, das kommt auch mal vor zwischendurch. Aber in der Regel sind es wirklich schöne, schöne Wanderwege und die auch noch einsam und dabei alles gut ausgeschildert. Also es ist wirklich sehr perfekt gemacht, finde ich. Dieser Weg führt in Richtung Burgruine Hohenstein und auch die Harzer Dampflok, die Stempelnummer 99, ist hier ungefähr nur einen Kilometer entfernt. Die habe ich aber schon für meinen vierten Kaiser und deswegen mache ich da diesen Umweg nicht. Aber da kann man durchaus noch die ein oder, den einen oder anderen Stempelkasten mit einbinden in diese Runde. Da kann man die Burgruine sogar sehen von hier aus. Und das ist der gleiche Weg wie auch der Harzer Dampflocksteig. 
und äh, den bin ich auch schon gegangen und das ist ein ganz toller Weg. Kommt für mich gleich nach dem Harzer Hexenstieg. Ganz toll, abwechslungsreich, kleine Wege. Lohnt sich sehr. Riesiger Gipsabbau. Das ist Flehmüllers Eiche. War in diesem Jahr in 2021 schon mal wandernder Stempelkasten der Harzer Wandernadel. Hier steht ein historischer Gipsbrennofen. Bau Dora das ist echt eine beeindruckende Einrichtung. Hier war ich schon zwei, drei Mal. Das ist der Salzer Spring. Hier entsteht der Fluss bzw. kommt hier aus der Tiefe heraus und gilt deshalb als Quelle und wird ein richtig schöner, breiter Bach. Und bis heute ist die Herkunft des Wassers der Salzerquelle nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Kommt hier einfach aus der Erde und fließt dann los. Na dann. Was für ein beeindruckender Ahorn. Unglaublich gewaltig riesig, dass der so steht. Wahnsinn. Hier stand mal ein Stempelkasten, nämlich die Nummer 99. Die gibt es nicht mehr bei den Sattelköpfen, bei den hörnlichen Sattelköpfen. Aber man kann einen Geist einfangen und der sieht dann so aus, dass man ihn hier so auf dem Handy einfangen kann. Von diesen Aussichtspunkten aus kann man die Gipsköpfe ganz gut erkennen. So um Hörningen herum sind eine ganze Reihe von neuen ähm, Sitzgelegenheiten aufgebaut worden. Und überall ist ein etwas groß geratener Hartstein drauf, auf dem steht, dass man den Müll nicht liegen lassen soll. Sehr schöne Idee. Ich glaube, es ist schon der dritte oder vierte Riesenstein hier. Ich bin hier gerade irgendwie im Dschungel gelandet. Hier sind ganz viele Lianen, auf denen man sich hin und her schwingen kann. Das ist aber echt kräftige Zeugs hier. Das ist der Igelsumpf. Da kommt man kaum ran. Hier ist früher die Wieder verschwunden. Das macht sie jetzt nicht mehr. Aber ein Teil des Wassers kommt hier immer noch an und verschwindet dann. Da hinten steht echt ein weißes Reh. An dieser Stelle bei Gudersleben teilt sich der Karstweg so ein bisschen auf. Also Richtung Gudersleben wird der Weg jetzt sein, den ich weitergehe. Der ist dichter am Harzrand. Und hier geht jetzt die andere Route weiter, die so ein bisschen weiter südlich im Harz ist, Richtung Obersachsen werfen. Weiteres Schild ist hier sonst gar nicht, weil das ja schon ein bisschen verwirrend ist, wieso hier plötzlich alles in alle Richtungen geht. Aber zum Glück habe ich die Karte dabei, da ist das zu sehen. Und das ist also der Grund. Das heißt, in diese Richtung da drüben geht es Richtung Elrich und Richtung Walkenried weiter. Ja, das ist die Wieder. Wenn man hofft, hier Wasser ziehen zu können, dann äh, muss das schon ganz schön gut laufen, weil die versickert so im Laufe der Zeit, taucht nach hinten wieder irgendwo auf. Aber hier ist sie auf jeden Fall weg. Ganz versickern soll sie dann bei Walkenried. Aber hier ist nichts mehr. Hier bin ich jetzt im Kammforst. So, und hier ging es heute ganz viel an Feldern entlang was auch sehr schön war und dann verschwindet der Weg immer wieder mal so im Wald. Und hier ist jetzt ein Hinweis auf mein Harzer Lieblingstier, nämlich die Salamander. Mal schauen, ob ich hier auch was darf, ob ich hier auch einen entdecke. Bin gespannt. Und hier kann man direkt in so einen Gipssteinbruch reinschauen.
Das ist interessant, das ist hier der Kaiserweg. Den bin ich schon mal von Bad Harzburg bis nach Walkenried gegangen, weil das der Hauptteil durch den Harz ist. Und der führt am Ende Richtung Tileda. In Elrich gibt es nicht nur einen großen Gipsabbau, sondern hier gab es auch ein KZ-Außenlager. Und gehörte als Außenstelle zum KZ-Mittelbau Dora, wo ich gestern ja war. Die 167 Hexentanzplatz Elricher Blick. Auch hier wird wieder auf die Feuersalamander hingewiesen, aber ich habe tatsächlich keinen gesehen. Wenn ich mich umdrehe hier, dann habe ich den schönen Elricher Blick. Da unten läuft die Bahn entlang. Aber es ist Dauerregen, so Dauer Nieselregen. Und deswegen sieht man davon ist nicht so viel. Oberhalb dieser gewaltigen Grube steht eine Hütte, und zwar die Tlusti-Hütte. Das ist eine richtig komfortable Hütte hier und offen. Und das da unten ist der Itel-Teich. Das ist echt eine knallharte Abkante hier. Richtung Walkenried führt der Weg durch ein ganz tollen alten Buchenbestand hier. Und kaum sage ich das, steht hier jemand vor mir. Wer hätte das gedacht? Da sehe ich doch noch einen Lippen. Ein Meter weiter sind hier gleich drei. Der Weg ist voll davor, das gibt's doch gar nicht. So. Das ist Nummer 5. Auch sehr schön gezeichnet. Und präsentiert sich auch sehr nett. Da haben wir Nummer 6. Und Nummer 7 habe ich auch schon gesehen. <lacht> da ist Nummer 7. Hier ist ja was los, hier komme ich wieder her. Ist das toll. So, da versteckt sich Nummer 8. Und gar nicht weit weg sehen wir Nummer 9. Also das ist ja hier rekordverdächtig. Ich hatte mal bei Treseburg 15. Auch bei so einem fiesen Dreckwetter. Ich glaube, ich gehe jetzt nur noch bei Regen. Ist das schön. Wir fahren, dass es langweilig wird, aber das ist Nummer 10. Ganz kurz, Nummer 11. <lacht> ist das klasse hier? Nur zur, nur zur Vollständigkeit, Nummer 12 und Nummer 13. Ein riesiger alter Gipssteinbruch. Nach der Salamander-Inversion halte ich jetzt gerade jedes gelbe Blatt für einen Salamander. Das ist im Herbst etwas aufwendig. Bei dem Wetter kommen irgendwelche Tiere raus. Hier ist sie wieder, wieder da. Also tatsächlich bin ich ja gegen den Strom gegangen. Das heißt, hier ist die wieder da und da hinten war sie weg. Auch wenn der Fluss doch noch da war. Das Kloster in Walkenried. Das ist immer ein Abstecher wert. Ich finde das so schön. Am Ortsrand von Walkenried gehe ich noch bis zum Bahnhof, denn der erste Teil des Karsweges ist damit beendet. Den zweiten Teil werde ich irgendwie so in ein paar Wochen gehen. 
da freue ich mich schon drauf, denn der Karstweg war wirklich toll. Also ich war jetzt vier Tage drauf, kurz über 100 Kilometer waren das jetzt und knapp 2000 Höhenmeter, wenn ich das richtig erinnere. Erstaunlich viel, denkt man gar nicht so im Vorharz, aber es geht auch immer wieder hoch und runter. War ein toller Weg, selbst bei Nieselregen vorgestern und heute. Aber schöne Wegführung, wirklich äh, absolut empfehlenswert. Und ja, dann kann man sich echt auf den zweiten Teil freuen, der dann von Walkenried bis nach Bad Grund führt. Bis dahin. <lacht>